இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ரொம்ப டெப்தா ரொம்ப கஷ்டமா அப்படி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கன்வர்ஷன் தெரியுமா ஃபார்முலாஸ் தெரியுமா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க பாருங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகதான் வித் ஒன் டுவெண்ட்டி ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்டெரக்டா அவங்க ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட்னா சிக்ஸ்டி செகண்டா மாத்திக்கோங்க ஸோ இது கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா டூ அண்ட் வரும் பாருங்க ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டூ ரெவல்யூஷன் பெர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்டெரக்டா இதை வச்சு நீங்க ஒமேகா கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியா ஒமேகா வந்து டூ பை எஃப் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ரேடியன் பர் செகண்ட் ஸோ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்கறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி என்ன இருக்கும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் எம் ஸ்பீடு ஸ்கொயர் ஸ்பீடு கொடுக்கலங்க ஆனா ஒமேகா தெரியும் அதை வச்சு நீங்க ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க ஆர் ஒமேகா ரேடியஸ் வந்து டூ மீட்டர்ஸ் இன்டு ஒமேகா பாருங்க ஃபோர் பை அவ்வளோதாங்க ஸோ என்ன வரும்னா எயிட் பை அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுல சப்ஷூட் பண்ணுங்க ஹாஃப் மாஸ் பாருங்க எல்லாமே எஸ் யூனிட்ஸ்ல தான் இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்பீட் பதிலா எயிட் பை ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இது ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் இன்டு எயிட் ஸ்கொயர் ஆனால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்று எழுதிக்கலாம் ஃபை ஸ்கொயர் ஃபை ஸ்கொயர் ஆனால் நீங்கள் டென்னு எழுதிக்கலாங்க பை டூ இது கேன்சல் பண்ணலாம் டூ சார் வரும் ஸோ ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ என்ன யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஜூல்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி என்ன யூனிட்ஸ் வந்து ஜூல்ஸ் இருக்கும் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கிட்டத்தில் இருக்கு பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒரு ஸ்டோன் இருக்கான் அது ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்கு அட்டாச் பண்ணுறாங்களாம் அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்து ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அட்டாச் பண்ணிட்டு அது வந்து ஹாரிசாண்டல் சர்க்கிளில் ரிவால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்களாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ரெவல்யூஷன்ஸ் இன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி டூ ரெவல்யூஷன்ஸ்னு சொன்னாங்கன்னா பாருங்க நீங்கள் இப்படி டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ரெவல்யூஷன்ஸ்க்கு பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு கேட்டாங்கன்னா ஸோ நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா பர் செகண்டுக்கு வேல்யூ வருங்க இப்படி டிவைட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி டூ டூ சார் ஃபார்ட்டி ஃபோருங்க இது என்ன வருமோ பாருங்க ஒன் பை டூ ரெவல்யூஷன் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வரும் அவ்வளோதாங்க இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க சென்டிமெட்டல் ஆக்சிலேஷன் மேக்னிடியூட் டேரக்ஷனும் கேட்குறாங்க டேரக்ஷன் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிக்கலாம் வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி தெரிஞ்சா சிம்பிளாக ஒமேகா கண்டுபிடிக்கலாங்க டூ பை எஃப் ஸோ ஒன் பை டூ இதில் சப்ஷிட் பண்ணுங்க டூ பை இன்டூ ஒன் பை டூ ஒமேகா வந்து பை அப்படின்னு வருது பாருங்க பை ரேடியன் பர் செகண்ட் சென்டிமெட்டல் ஆக்சிலேஷன் கேட்டால் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஸோ இது வந்து பை ஸ்கொயர் ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ ஆன்சர் வந்து பை ஸ்கொயர் வரும் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் டேரக்ஷன் வந்து அலாங் த ரேடியஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் இருக்கும் சென்டிமெட்டல் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க இது ரெண்டுமே நீங்க தான் ட்ரை பண்ணும் இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க என்ன ஆன்சர் வருதோ கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு கார் வந்து சிக்ஸ்டி மீட்டர் பர் செகண்டில் ட்ராவல் ஆகுதான் இவ்வளோ ரேடியஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்கிள் மோஷன் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோங்க அதோட ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் பாருங்கள் ஸோ இட் ஸ்பீட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் அட் த ரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்பீட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் அட் த ரேட் ரேட் ஆனால் டைமுங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரேட் அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த வேர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிவி பை டிடி கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ஃபோர் அண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்பீடு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குங்க ஸ்பீடு கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில் தான் சிக்ஸ்டி இருக்குது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் இது மாறிடுங்க இந்த ஸ்பீட் சிக்ஸ்டியே இருக்காது டெஃபினெட்லி இன்னொரு இன்ஸ்டன்ட்டில் ஸ்பீட் மாறிடும் சரி எனிவே அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல தான் அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எங்கள் ஆக்சலரேஷனா நெட் ஆக்சலரேஷனை சொல்கிறாங்கன்னா அர்த்தங்க நான் யூனிஃபார்மில் ஆக்சலரேஷனா நெட் ஆர் டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் நம்மளுக்கு டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்ம்ல தெரியும் அது என்னன்னா ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏடி 
லீனியர் ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க லீனியர் ஸ்பீட் டைம் மேல டிபெண்ட் ஆகுது டைம் மாறிட்டே இருந்தா ஸ்பீட் மாறிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பா நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அஃப்கோர்ஸ் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ரேடியல நான் சொல்லியிருந்தேன் சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சலேஷன் அப்புறம் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலேஷன் கேட்டிருக்காங்க எங்க கேட்டிருக்காங்கன்னா தேர்ட் செகண்ட் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க பாருங்க சென்ட்ரிபெட்டல் வேணும்னா வி ஸ்கொயர் பை ஆர் போடணும் என்ன டைம் கிட்ட கேட்டிருக்காங்களோ பாருங்க ஸோ தேர்ட் செகண்ட் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீயை நீங்க இங்க சப்ஸ்யூட் பண்ணுங்க அப்படி சப்ஸ்யூட் பண்றதுனால உங்களுக்கு தேர்ட் செகண்ட் கிட்ட ஸ்பீட் கிடைக்கும் அது வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ தேர்ட் செகண்ட் கிட்ட இவ்வளோ ஸ்பீடு இருக்குங்க அது இங்க சப்ஸ்யூட் பண்ணீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரேடியஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் தேர்ட்டின்னு அப்படியே சப்ஸ்யூட் பண்ணாதீங்க தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அவ்வளோதாங்க இது சால்வ் பண்ணுங்க ஹண்ட்ரட் மேலே கொண்டு போனால் இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பை தேர்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்க இது டுவெல் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் பாருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு பாருங்க சி ஆப்ஷன் வரும் டேஞ்சென்ஷியலும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ டேஞ்சென்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா ஏடி அது வந்து டிவி பை டிடின்னு பண்ணும் இல்லாட்டி நீங்க ஆர் ஆல்ஃபா அப்படின்னு கூட போட்டு பண்ணலாங்க ஒருவேளை ஆங்குலர் ஆக்சலேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஆர் ஆல்ஃபா போட்டு டேஞ்சென்ஷியல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே எனவே வி தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஆனால் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா டிவி பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிளுங்க இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டிவி பை டிடி ஸோ டூ இன்டு ஒன் அப்படின்னு வரும் பாருங்க டேஞ்சென்ஷியல் வந்து டூன்னு வருது டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இது நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம முன்னாடி பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் என்ன ஆன்சர் வருதோ கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணிடுங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து சர்க்கிளில் மூவ் ஆகுதான் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க கான்ஸ்டன்ட் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலேஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக அந்த சர்க்குலர் மோஷன் வந்து நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பார்ட்டிகளுக்கு வந்து எயிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கான் அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ரெவல்யூஷன் ஸோ இப்போ பார்ட்டிகள் இங்கே இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் போயிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு ரெவல்யூஷன் வந்து அப்படி வரும்போது செகண்ட் ரெவல்யூஷன் அப்போது அதுக்கு ஸ்பீடு வந்து எயிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆஃப்டர் டூ ரெவல்யூஷன்ஸ் ஃபைனல் ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனல் ஸ்பீட் வந்து எயிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜென்ரலாக டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலேஷன் எப்படி இருக்கும் வெலாஸ் எந்த டைரெக்ஷன் இருக்குமோ அதே டைரெக்ஷனில் தான் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலேஷன் இருக்கும் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெண்டு ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்பீட் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இங்கே இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு ரெவல்யூஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இனிஷியலாக இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு என்ன வெலாஸ்டி இருக்குன்னு கொடுக்கலங்க ஸோ மோஸ்ட்லி எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலனா ஸ்பீட் வந்து நீங்கள் வெலாசியார் ஸ்பீட் வந்து ஜீரோ நிறுத்துக்கங்க அது ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் பண்ணி அது ரெண்டு ரெவல்யூஷன் பண்ண பிறகு அதுக்கு எயிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் வருது ஸோ இங்கே இன்னொரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் வந்து இனிஷியலாக ஸ்பீட் ஜீரோன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டு ரெவல்யூஷன் பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ரெவல்யூஷன் பண்ணிருக்குன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியும்னு அர்த்தம் இல்லாட்டி ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தெரியும் ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெவல்யூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கா ஸோ இந்த ஒரு ரெவல்யூஷன் லென்த் எவ்வளோங்க டூ பை ஆர்னு சொல்லுவோம் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ரெண்டு ரெவல்யூஷனா டூ இன்டூ டூ பை ஆர் ஸோ கவனிச்சிங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்பீடு தெரியும் இனிஷியல் ஸ்பீடு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் என்ன கேட்குறாங்க டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலேஷன் கேட்குறாங்க ஸோ இது ஒரு கைனமேட்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ங்க என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலாம்னா விஎஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் விஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கைனமேட்டிக்ஸில் இந்த மாதிரி ஃபார்மில் பார்த்துருப்பீங்கள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏ ஆக்சலேஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா ஸோ இந்த ஏ ஆக்சிலேஷன் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடை மாற்றணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் கைனமேட்டிக்ஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏன்னா ஆக்சிலேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்சிலேஷன் என்ன பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு மாற்றும் இங்கேயும் சர்க்குலர் மோஷனில் என்ன ஆக்சிலேஷன் ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு மாற்றுது டேஞ்சென்ஷியல் தானே மாற்றுது ஸோ அதனால் நீங்கள் இங்கே இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபைனல் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஸ்கொயர்
அது வந்து கவனிச்சிங்கன்னா ரேடியஸோட தேர்ட்டி டிகிரி பண்ணுது ஸோ இது கத்தனா சென்டிபிடல் ஆக்சிலேஷன் இப்படி இருக்குங்க ஸோ சென்டிபிடல் ஆக்சிலேஷன் வந்து டோட்டல் ஆக்சிலேஷனோட தேர்ட்டி டிகிரி பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்பீட் மோஸ்ட்லி இந்த ஃபார்ம்ல வச்சு தான் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணும் சென்டிபிடல் ஆக்சிலேஷன்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா வி ஸ்கொயர் பை ஆர் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இங்கே சென்டிபிடல் ஆக்சிலேஷன் கொடுக்கல டோட்டல் ஆக்சிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் ஆக்சிலேஷன் கொடுத்தா ஈஸியாக சென்டிபிடல் ஆக்சிலேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க டோட்டல் ஆக்சிலேஷனை ரிசால்வ் பண்ணுங்க பாருங்க டோட்டல் ஆக்சிலேஷன் எப்படி வரும் சென்டிபிட்டலும் டேஞ்சென்ஷியலும் சேர்ந்தாதான் உங்களுக்கு டோட்டல் ஆக்சிலேஷன் வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க டோட்டல் ஆக்சிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நீங்க சென்டிபிடல் ஆக்சிலேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சிலேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னா ஸோ இவனோட வேல்யூ இந்த டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க போதும் டோட்டல் ஆக்சிலேஷனோட வேல்யூ அலாங் ரேடியஸ் டைரக்ஷன் என்ன இருக்கோ பாருங்க அதுதான் ஸோ அந்த காம்போனன்ட் தான் நம்ம சென்ட்ரிபிடல் ஆக்சிலேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க இதுதான் தேர்ட்டி டிகிரியா ஸோ மெயின் வெக்டர் எப்படி இருக்கா ஏ தான் நம்ம ரிசால்வ் பண்ண போறோங்க ரெண்டா பிரிக்க போறோம் ஏ நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல ரிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா சிம்பிளா என்ன வரும்னா ஏ காஸ் தி டா இங்க காஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த காம்போனன்ட் ஆங்கிளுக்கு அட்ஜஸ்ட் வந்து காஸ் காம்போனன்ட் வரும் ஸோ இந்த வெக்டரை நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல ரிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஏ காஸ் தீட்டா வரும் அதே இந்த டைரக்ஷன்ல ரிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா இது ஏ சைன் தேர்ட்டி வரும் இதுதான் ரெண்டா பிரிக்கிறது ஏய நம்ம ரெண்டா ரிசால்வ் பண்றோம் என்ன சொல்லிக்கலாம்னா ஏசி வந்து ஏ காஸ் தேர்ட்டி டோட்டல் ஆக்சிலரேஷன் ஒரு காம்போனன்ட் தான் சென்ட்ரிபிடல் இன்னொரு காம்போனன்ட் டேஞ்சென்ஷியல் அவ்வளவுதாங்க இதை வச்சு சிம்பிளா நீங்க ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ வி ஸ்கொயர் பை ரேடியஸ் அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் காஸ்ட் தேர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூ த்ரீ பை டூ பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்க ஃபைவ் பை டூ எழுதிக்கலாம் இன்டு ஃபிஃப்டீன் into root 3 ஏனா 1.73 அப்படினு போட்டுக்கலாங்க பை 2 சோ இதுக்கு நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கனா v root of சோ இத நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா 129.75 னு வருங்க கீழ 4 னு வரும் சோ இங்க வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணீங்கனா சோ root of 129.75 பை 2 னு வரும் இது பாருங்க அப்ராக்ஸிமேட்லி இது நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் தேவையில்ல இதுக்கு க்ளோஸா ஏதாவது ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கானு பாருங்க root of 121 பாத்தீங்கனா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா லெவன் தெரியுங்க ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்லி லெவன் கிட்ட இருக்கும் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் மேபி அப்ராக்சிமேட்லி டூன்னு சொல்லிக்கலாம் பை பை டூ ஸோ இது நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு வருங்க ஸோ க்ளோஸான வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வரும்